সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর ধারাবাহিক আলোচনায় উচ্চতর গণিত ঘনজ্যামিতি তেরো অনুশীলনী নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়টাতে ঘনজ্যামিতি তেরো অধ্যায়ের উনত্রিশ নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব উনত্রিশ এবং তিরিশ নং প্রশ্ন উনত্রিশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি স্থাপনার নিচের অংশ তিন মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি আয়তাকার ঘনবস্তু ও উপরের অংশ সুষম পিরামিড পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য দুই মিটার এবং উচ্চতা যদি তিন মিটার হয় তাহলে স্থাপনাটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করো এই প্রশ্নটা বলা আছে এখন আমরা যদি চিত্রটা তৈরি করি চিত্রটা আঁকলে কেমন হয় দেখি যে একটি আয়তাকার ঘনবস্তু তার উপরে আর একটি পিরামিড একটি পিরামিড তৈরি করা হলো এখন এখানে দেওয়া আছে যে একটি আয়তাকার স্থাপনার নিচের অংশ তিন মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং আয়তাকার ঘনবস্তু এবং উপরের অংশ হচ্ছে সুষম পিরামিড তো সুষম পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য যেহেতু দেওয়া আছে এখানে দুই মিটার তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে পিরামিডের ভূমি এবং আয়তাকার ঘনবস্তুর উপরের তল এই অংশটা ভূমিটা অবশ্যই বর্গাকার হবে আবার উপরের তলটাও এটাও একটি বর্গাকার হবে যেটার দৈর্ঘ্যটা হবে তিন মিটার অর্থাৎ এটা যেমন হচ্ছে এখান থেকে এই অংশটুকু তিন মিটার বর্গাকার কিন্তু নিচের ভূমির অংশটুকু আবার দুই মিটার বর্গাকার অর্থাৎ এখানে উচ্চতা বরাবর তিন মিটার বর্গাকার এবং ভূমি বরাবর দুই মিটার বর্গাকার হয়ে থাকবে তো এখন এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সুতরাং ঘনবস্তুর ভূমিও যেহেতু বর্গাকার হবে পার্শ্ব অঞ্চলটা পার্শ্ব অংশগুলো বর্গাকার হবে যেখানে প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্যটা হবে তিন মিটার এখন তাহলে আমরা ধরে নিই যে স্থাপনার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ ইকুয়াল টু মিটার প্রস্থ হচ্ছে বি ইকুয়াল টু মিটার এবং উচ্চতা সি ইকুয়াল থ্রি মিটার তাহলে সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এই স্থাপনার যে নিচের অংশটুকু এই নিচের অংশটুকু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল যে আয়তাকার ঘনবস্তু তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা হবে আমরা জানি যে আয়তাকার যে কোনো ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো টু ইন্টু এ এর মান টু বি এর মান টু টু ইন্টু টু প্লাস টু ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে এক্ষেত্রে হয়ে যায় টু ইন্টু টু ইন্টু টু মানে হচ্ছে ফোর প্লাস সিক্স প্লাস সিক্স তাহলে ছয় ছয় বারো এবং চার ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাহলে বত্রিশ বর্গ মিটার হচ্ছে এই আয়তাকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এখন আমরা বলতে পারি যে স্থাপনাটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হবে পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য যেহেতু দুই মিটার এই ভূমির দৈর্ঘ্য দুই মিটার এবং উচ্চতা তিন মিটার উচ্চতাটা তিন মিটার এই অংশটুকু এখন পিরামিডের ভূমির কেন্দ্রবিন্দু যদি আমরা এই যে বৃত্ত বিন্দু দিয়ে এসি এটাও যদি বলি তাহলে এখান থেকে বাহুর লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে যেহেতু টোটালটা হচ্ছে দুই মিটার তার মানে মধ্যবিন্দু থেকে এই পর্যন্ত আসতে এটা হবে টু ডিভাইড বাই অফ টু মানে হচ্ছে ওয়ান মিটার এখন পিরামিডের যে কোনো পার্শ্বতলের উচ্চতা যে কোনো পার্শ্বতলের অর্থাৎ এখান থেকে এই অংশটুকু পার্শ্বতলের উচ্চতাটা হবে যেহেতু এই অংশটা আমরা চিন্তা করতেছি নিচের অংশটা না ঠিক এই বরাবর উপরের অংশটা তাহলে এখান থেকে এই পার্শ্বতলের দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা এই পর্যন্ত একটা রেখা টানি তাহলে সেটার উচ্চতাটা হবে রুট ওভার এইস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার কেননা এখানে বলা আছে পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য দুই মিটার এবং পিরামিডের উচ্চতা আবার তিন মিটার অর্থাৎ এই যে সুষম ঘনবস্তু সেখান থেকে এই অংশটুকুর উচ্চতা আবার তিন মিটার বলা আছে তো তাহলে এখান থেকে আমরা পাই রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ এই এইস স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে আসে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন প্লাস ওয়ান তার মানে রুট ওভার টেন অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমি এই কর্নার এই বিন্দু পর্যন্ত বলি তাহলে সেটার দৈর্ঘ্যটা হেলানো তল এল এটার বারোটার মান হবে রুট ওভার টেন এখন পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি আমরা হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল যেটা আগে বের করেছি প্লাস হাফ ইন্টু ভূমির পরিমাণ বা ভূমির পরিধি ইন্টু হেলানো উচ্চতা তো তাহলে এখানে ভূমির ক্ষেত্রফল টু ইন্টু টু প্লাস হাফ ইন্টু ভূমির পরিমাণ টু ইন্টু ফোর যেহেতু প্রত্যেকটা বাহুর মান হচ্ছে টু এবং চারটে বাহু আছে তাহলে মানে টু ইন্টু ফোর এবং এর পরবর্তীতে হেলানো উচ্চতা হেলানো উচ্চতাটা পাইছি রুট ওভার টেন তো তাহলে এই পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হবে ফোর প্লাস ফোর ইন্টু রুট ওভার টেন বা ষোলো দশমিক ছয় পাঁচ বর্গ মিটার কিন্তু এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আয়তাকার ঘনবস্তুর উপরের তল এবং পিরামিডের ভূমি পরস্পরের ওপর অবস্থিত যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আট বর্গ মিটার অর্থাৎ পিরামিডের ভূমি পরস্পরের উপর নির অবস্থিত যে এখানে যেহেতু আট মিটার 
তাহলে এখানে আট মিটার মানে এখানে চার মিটার ক্ষেত্রফল আবার এখানে চার মিটার ক্ষেত্রফল তার মানে টোটাল ক্ষেত্রফল হচ্ছে আট মিটার তো আমরা বলতে পারি যে তার মানে সমগ্র স্থাপনার ক্ষেত্রফলটা হবে এই টোটাল ক্ষেত্রফল থেকে অর্থাৎ এই অংশটুকুর যে ক্ষেত্রফলটা পাইছি এটা প্লাস এই সম্পূর্ণ অংশটার ক্ষেত্রফল থেকে বিয়োগ হবে এই অংশটা অর্থাৎ মাঝখানে যে অংশটার ক্ষেত্রফল সেটা তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে আগে পাইছিলাম যে সমগ্র এই যে ঘনক আকৃতির যে অংশটা সেটার ক্ষেত্রফল থার্টি টু তারপরে পাইছিলাম পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল পিরামিডের সেটা হচ্ছে সিক্সটিন আর পিরামিডের ভূমি পরস্পরের উপর অবস্থিত যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমি পরস্পরের যে ক্ষেত্রফল উপরের তল আয়তাকার ঘনবস্তুর উপরের তল এবং পিরামিডের ভূমি পরস্পর একটার উপর অবস্থিত যেটার ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ফোর এবং ফোর বাদ যাবে কেননা আমরা প্রথমবারের ক্ষেত্রে আয়তাকার ঘনবস্তুর জন্য যে ক্ষেত্রফলটা তৈরি করছিলাম সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সেখানে কিন্তু এই উপরের ক্ষেত্রফলটা ছিল আবার দ্বিতীয়বারে যখন আমরা শুধুমাত্র এই পিরামিডটা নিয়ে চিন্তা করতেছি তখনও কিন্তু এই নিচের ক্ষেত্রফলটা অর্থাৎ এই অংশটা ছিল কিন্তু আসলে কিন্তু এই অংশটা সম্পূর্ণ রূপে থাকবে না কেননা সম্পূর্ণটা তো এভাবে যে এমন তো না যে এই অংশটুকু আলাদাভাবে বসানো হয়েছে যার কারণে এই টোটাল অংশটা অর্থাৎ প্রথমবারের জন্য এই চার মিটার বাদ যাবে আবার দ্বিতীয় এই অংশটুকুর জন্য আবার এই চার মিটার বাদ যাবে তার মানে চার এবং চার মিটার মোট আট মিটার বাদ যাচ্ছে তাহলে আট মিটার বাদ দিলে এটার উত্তর আসে চল্লিশ দশমিক ছয় পাঁচ বর্গ মিটার এটাই হচ্ছে এই পিরামিডের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এখন আয়তাকর ঘনবস্তুর আয়তনটা হবে কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার আয়তাকর ঘনবস্তুর যে আয়তনটা হবে দৈর্ঘ্য দুই প্রস্থ দুই এবং উচ্চতা তিন তার মানে বারো ঘন মিটার এখন পিরামিডের আয়তন হবে পিরামিডের আয়তনটা হবে ওয়ান থার্ড ভূমির ক্ষেত্রফল গুণন উচ্চতা তাহলে এই পিরামিডের এই অংশটুকুর উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু ইন্টু টু মানে ফোর তাহলে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি তাহলে থ্রি এবং থ্রি কাটা যাচ্ছে যেখানে আসে ফোর তাহলে এখানে আসে পিরামিডের আয়তন ফোর ঘন মিটার তার মানে পিরামিডের এই সম্পূর্ণ অংশটুকুর আয়তন প্লাস হচ্ছে ঘনক আকৃতির এই যে ঘনকার বস্তুটা যেটা এই বস্তুটার আয়তন সম্পূর্ণটা মিলেই হচ্ছে সম্পূর্ণ এই অংশটার আয়তন তো তাহলে সেটা হবে আগের বারো ঘনমিটার প্লাস চার ঘনমিটার তার মানে ষোলো ঘনমিটার এটাই হচ্ছে উত্তর যে স্থাপনার সম্পূর্ণটা অংশটার আয়তন হবে ষোলো ঘনমিটার তিরিশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য এবং আঠারো মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ভূমির উপর অবস্থিত দোচালা গুদাম ঘরের দেয়ালের উচ্চতা পাঁচ মিটার প্রতিটি চালার প্রস্থ চোদ্দ মিটার হলে গুদাম ঘরটির আয়তন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা গুদাম ঘরটি যদি এভাবে অঙ্কন করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে এ বি সি ডি যেটা আছে আয়তাকার অংশ যেখানে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে গুদাম ঘর দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঁচিশ মিটার আর প্রস্থটা হচ্ছে এই দিকটাতে আঠারো মিটার এখন এই দোচালা গুদাম ঘরের দেয়ালের উচ্চতা পাঁচ মিটার অর্থাৎ এই অংশটুকুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পাঁচ মিটার অর্থাৎ উচ্চতা এ ডি পাঁচ মিটার প্রতিটি চালার প্রস্থ অর্থাৎ এখান থেকে এই চালার দৈর্ঘ্যটা মানে এই অংশটুকু হচ্ছে চোদ্দ মিটার আবার ঠিক একইভাবে এটা দো চালা যেহেতু তার মানে দুই চাল বিশিষ্ট এই অংশটুকু তাহলে এখন ঘরটির আয়তন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো আমরা যদি গুদাম ঘরটির নিচের অংশের আয়তন নির্ণয় করতে চাই তাহলে নিচের অংশটুকুর আয়তনটা নির্ণয় করার জন্য আমরা পাবো কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য পঁচিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠারো মিটার তাহলে পঁচিশ গুণন আঠারো গুণন পাঁচ তাহলে আসে বাইশশো পঞ্চাশ ঘন মিটার এটা হচ্ছে এই নিচের অংশটুকুর অর্থাৎ সে আয়তাকার যে ঘনকার ঘন ঘনক আকৃতির ঘনবস্তু যে অংশটা আছে যেটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে এই অংশটার আয়তন আসে বাইশশো পঞ্চাশ ঘন মিটার এখন গুদাম ঘরটির দোতলা অংশের আয়তন হবে এই যে দোতলা অংশের আয়তন হবে চালার যে ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল ইন্টু হবে চালার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল গুণন এই অংশটার সম্পূর্ণ অংশটার যে চালার দৈর্ঘ্য সেটা তো তাহলে ত্রিভুজ আকারে এখানে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি সূত্রটা হচ্ছে এখানে যেহেতু চোদ্দ এখানেও যেহেতু চোদ্দ তার মানে আমরা বলতে পারি যে সমদিবাহ ত্রিভুজ তৈরি হয়ে আছে হচ্ছে এফ এ জি এই অংশটুকু বা এ এফ জি একটি সমদিবাহ ত্রিভুজ তাহলে সমদিবাহ ত্রিভুজের জন্য যে চালার অংশটা এক বাহু চোদ্দ আর এক বাহু চোদ্দ এবং আরেকটি বাহু আছে আঠারো মিটার তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি কি যে 
ক্ষেত্রফল হবে b আমরা সমবাহু যেটা আছে সেটাকে আমরা সাধারণত a ধরি আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে সমবাহু না সেটাকে আমরা b ধরি তাহলে সূত্রটা হচ্ছে b ডিভাইড বাই 4 ইনটু √ ওভার 4 a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা বসাচ্ছি যে 18 ডিভাইড বাই 4 √ ওভার 4 ইনটু 14 স্কয়ার মাইনাস 18 স্কয়ার এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র অনুযায়ী তাহলে সেখান থেকে আমরা সূত্রটা অনুযায়ী আমরা ক্ষেত্রফলটা পাই 18 ডিভাইড বাই 4 √ ওভার এটা স্কয়ার করে গুণন করলে আসে 784 18 কে স্কয়ার করলে আসে 324 বিয়োগ এটাকে √ ওভার করে যদি ভাগ করে তাহলে আসে 96.51 বর্গমিটার তাহলে এটা আসলো এই ত্রিভুজ আকার অংশটুকুর ক্ষেত্রফল তাহলে আয়তনটা হবে এই ক্ষেত্রফলের সাথে যদি আমি উচ্চতাটা গুণন করি তাহলেই সেটা আয়তন তাহলে দোতলা অংশের আয়তন হবে 96.51 গুণন উচ্চতাটা নিচে যেহেতু 25 মিটার তার মানে উপরের এই অংশটুকুও হবে 25 মিটার তাহলে 96.51 25 তাহলে এটার উত্তরটা আসে 201 2412.85 বর্গমিটার তাহলে নিচের ঘন ঘনবস্তুর যে অংশটা ছিল সেই অংশটুকুর আয়তন পেয়েছিলাম 2250 ঘনমিটার আর দোতলা অংশের আয়তন পেয়েছে 2412.85 বর্গ ঘনমিটার তাহলে দোতলা অংশের আয়তন পেয়েছে এই যে 96.51 বর্গমিটার গুণন 25 বা এটা 2412.85 ঘনমিটার তার মানে এই অংশটা এবং এই অংশটা যদি যোগ করি তাহলেই পাচ্ছি গুদাম ঘরটির মোট আয়তন হবে ঘরের উপরের অংশের আয়তন প্লাস ঘরের নিচের অংশের আয়তন তাহলে উপরের অংশের আয়তন হচ্ছে 2412.85 প্লাস 2250 টোটাল ঘনমিটার তাহলে এটার উত্তরটা আসে 4662.85 ঘনমিটার এটাই হচ্ছে 30 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর এই প্রশ্নের উত্তরটাই চাইছে